あいいや<咳>終わった後はえー、っと何してたっけなえ何してたっけなベッドでゴロゴロして動画とか見てで、あ自撮りして動画見てでなんかテイクアウトっていうか配達であれなんていうの配達してもらってチキン食べたんだけどなんか想像以上にお腹がいっぱいになって5時半ぐらいに食べたんですけどなんか油なんか久しぶりにそういうザ・チキンみたいなものを久しぶりに食べたからめちゃくちゃ胃がやられてであの冷凍したあえ間違えた。あいおいさん、深夜なごありがとうございます。ダブルアップでコラボしないのだって。いや、特には何も予定はないけど。ちょっと熱すぎないか。私だけかな。<笑>あ、そう、メールに書いたんだけど、ポカリガチダンスやばエモいよね。君は。負けず嫌いな迷い夢を叶えてちっちゃく私あんたのままじゃないわあ違うバンされるかも歌ってたらあれめっちゃなんかエモくないですかなんか CM で流れてたけどともっちさんハート100個ありがとうございますはい、配信用のライトライト使ってないですねちょっと暗いかなやっぱ暗いよねどうしたらいいんだバトンってダンスの練習もあるのいやーあーでもなんかダンスの練習みたいなあったかもなんかポテちゃんさんハート100個ありがとうございますなんかなんかダンスっていうか人と手をつないだままあ人と触れ合って動かなきゃいけないみたいなのとかダンスではないけどそういう体を使うレッスンみたいなのあったかも部活ででもその高校生の時に初めてやりました中学生の時とかはやったことなかった急にそういうレッスンが入った感じ掛け持ちさんえっとチアナゴありがとうございますひろたんさんハートありがとうございますまどさんチアナゴありがとうございます上島が一番好きだったのはなんか鬼ごっこみたいな冬になんか冬の朝寒いからなんかまず鬼ごっこから始まるんですよレッスンででなんか中学生の時とかにや高校生の時もやった記憶あんまないんですけどなんかタッチされたら何だったかななんかなんかしなきゃいけないなんかちょっと全然覚えてないんですけどそれがめっちゃ楽しかった記憶あるなアークさんハートありがとうございますの夢は僕の夢熱いぞそしたら熱いありがとうございますひろたんさんハートありがとうございますハート500個ありがとうございますは
<笑>ポカリガチダンス感動したけどアクエリアス飲みながら見てしまった<笑>うちの高校のバスケ部も冬は鬼ごっこからスタートだったへえー、高校のバスケ部バスケ部って楽しいだよね楽しいじゃねえだって楽しいよねマジで楽しかった印象しかまあきついけどめちゃくちゃ体力。喋ってるからだな絶対絶対そうだわえ友達にプレゼントあげたらメルカリで売られてた慰めてくださいえどういう関係かにもよるけど友達じゃなくていいんじゃないかだってどういう関係かにもよるけどえー、そんなことするんだなんか結構もうあいいやってなったらパッてなんかパッてなっちゃうタイプのに人間だからえー、かわいそんなえー、いやプレゼントもう渡さなくていいんじゃない来年から自分は別にメルカリで売らなくていいけどやり返さなくていいけどやらなくていいんじゃないアークさんだるま100個ありがとうございますひろたんさんハートありがとうございます内連えもういいんじゃないその大学のゼミあ大学えー、ええー、ひろたんさんハート100個ありがとうございますいいいんじゃないなんかもう関わんなくてわかんないけどそのすごくその子が好きだったらこれからも関わっていきたいんだったら関わってもいいと思うけどえー、ひ,ひどいね話題だったら絶対もう関わらんと思うわ。マイクちゃんから返事来ましたかマイクあ返事は来てない私から LINE したいやあの心配とかの LINE じゃなくてもなんか普通に違う LINE しちゃったバター変えましたおおええー、そんな人と仲良くしたくないから頑張って一人で授業を受けるねええー、北さんアイスありがとうございますあミッキー見えてるいやええー、それ一人じゃないとダメなのかなもっとなんか心優しい友達いないのかな怖くないですかなんか大学であってもなんかあプレゼント売った人やってなりますよねー絶対できるよ友達大丈夫うーんー千葉の厚尾ちゃんさんハートありがとうございます今夏休みの宿題したら応援してほしい頑張ってことみちゃん頑張れあと何日で夏休み終わりまで楓ちゃん友達にプレゼント何あげてる藤島は
全然プレゼントをあげるっていう人間じゃなくてなんかいつも「あーあ」って友達の誕生日が終わってしまって「はあ、今年もやってしまったわ」って一人で反省して毎年していたんですけど初めて友達にネットでなんかカバンカバンっていうかなんかあそそれこそこういう形の化粧水が落ちてきたこういう形のあと10日あら頑張れジムはジムで有酸素運動してたいよおう急に急な話だびっくりしたトートバッグトートバッグだトートバッグだね<笑>かやちゃんはどんなプレゼントが嬉しい私は何でも嬉しくて友達の誕生日の思い出で今まで印象残ってることある千葉の厚ちゃんさんさハートありがとうございますえー、なんか自分の誕生日プレゼントの時は中学生の時に友達がお菓子くれたんですよとんがりコーンでとんがりコーンくれてメッセージが書いててでなんか「ありがとう」って言って家に帰って開けた中にもっといろんなお菓子が入ってて「えっ?」ってなって。でなんかとんがりコーンも入っててなんかとんがりコーンが減らして入ってて今お菓子が入っててえってなってでなんか下の方を開けて下から取り出してのやつだからそこは取っておいて下から開けてみたいな。ピナちゃんが公演の時に「このメイクどう?」って聞いてくるけど完成させてこの間この間言われたやつだなんかピナにいつもメイク確認してもらうんですけど「このメイクどう?」って言って「あマスカラもうちょっとやったらあマスカラまだしてない」って言って「ああえ,えこのこのアイメイクどう?」って,ってえなんか下のキラキラ塗ったらあキラキラまだしてない全部やってから来てください」って怒られた怒られたっていうか「全部やってから来て」って言われた。カンタさんハート100個ありがとうございます全部<笑>全部やらずにさちょっとマスカラやったらいやマスカラまだしてないんだよねっていう話3人組の1人にメルカリ売られたからもう1人の子に相談するかもよ2人なんかいいからうわめっちゃ気まずいやつだえー、えー、なんかさ今だったらさその2人とも2人と関係断ち,断ち切るじゃないけどまだまだ大学何年生か分かんないけどまだまだ,だねだって大学生あるとしたらさ気まずいの嫌だからさもっと違う友達見つけてなんか本当に仲良くしたい人と見つけるけどさでも3年くらい仲いいって言ってたから大学3年生かなえー、なんか大人げないメルカリで売るって。ひなちゃんに教えてもらったメイク動画あるマスカラを教えてもらったんですけど結局買ってないのとあひなと一緒にメイク動画買いに行ってたことは初期の頃はめちゃくちゃありました結構ついてきてもらってあの服とかも一緒に買いに行ってもらったりしてました確かにもう一人の子がどんな子にもよるうわーなんか感覚がいやーあるね
うん、貝島はなんか正直高校1年生あ中学生の時にあのめちゃくちゃ仲良かったんですけどなんかもういてももう気まずくな,なんかその4人で仲良かったんだけど3人そのドラマとかそういうなんかおしゃれとかも興味なさまずい話になるんだけどなんか転校する子がいたんですよ学校からでその転校する女の子が最後帰ってその子とずっとなんかその子になんか行動一緒にしてたんですよ体,体育一緒に行ったりとかなんか移動教室一緒に行ったりとかしてたらなんかすごいその3人と気まずくなっちゃってそうご指名いただいてそれで。今は結構笑い話なんですけどそれでなんかすごい気まずくなっちゃってでなんかもうあいいやってなって3人となんかいなくなったんですよねでなんかっていうのはありましたねなんかおなあるよねなんかグループないけど別になんかほんにとうんなんかやっぱ学校じゃないからだと思うけどそういうの全く、まあ、グループとかはな,ないじゃないですかやっぱ先輩後輩も結構ほんま仲いいしだからあんまりそういうなんか痛い人といるかも感じは結構なんかハルタンさんと言いたい時はハルタンさんといるっていうか。えー、なんか難しいですねでもなんかもっといい人いると思うけどな<笑>分からんなんか私はめっちゃそういうそういうの苦手なタイプだったからてつってちゃんさんハートありがとうございますいやーむずいよねー無理に人付き合いする必要ないとうんうんそれはそうだライドンさん立つのお年がありがとうございますありがとうございますお話し会で相談とかしてもいいえ全然いいけどなんか全然ためになんなかったんだけどってなる場合もあるかもしれないです<笑>なんか本当に申し訳ないみんな人生長くないしなんかあんま頭良くないから私の友達の方がいっぱい賢い人とかなんかいますあとなんか個人的にあミッキーの手だけ見えてる<笑>えなんかで止めればよくないこれピンで止めようこことこうさこうやって。はやさんえっとだるまありがとうございますニワトリさんハートありがとうございますうわ待って私今日オードリーさんの「オールネットニッポン」途中までしか聞いてない聞かなきゃチャラチャチャラチャチャチャチャラチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャちゃんに相談したいんですけどどうすればいいですかあ私に言っていただいて私が美術ちゃんに相談させていただいて相談乗ってくれた回答を私がショールームでお話しするっていう
ことになるんで相談というかまあ全国発信という形にはなってしまうんですけれどもそれでよければはいぜひすいませんネット社会ということでね全国発信になってしまうんですけれどもすいませんちょっと美術ちゃんと連絡取るにはそれしか方法がなくてですねゆっきーさんハートありがとうございますハート100個ありがとうございますなんか私誕生日えっと18歳の誕生日あ17歳かな17だお17だ17歳の誕生日あのお父さんなんかお母さんが仕事でその前日は泊まるみたいのでこう21日からいなくてで22あ違う22日からいなくてあ違う違う21日の夜21日明日誕生日おめでとうってお母さんが言ってお家から出て行って21日の夜泊まって22日に帰ってくるみたいな感じだったんですよ。でお姉ちゃんはもういなくてすでに東京行っててでなんかお父さんと妹と私しか家にいなかったんですよとももさんハートありがとうございますかえくるおしさとしさんえっとちんなのごありがとうございますショールーム審査してる時あ確かにみんながそうね私ショールームしてなかったから妹にも言ってなくてオーディション受けてるってこと妹もなんでお姉ちゃんが部活行ってないんだろうくらいの感じだったんですよでなんか結構夏休みの最後らへんに妹に「あ実は」みたいな感じで言って「えっ?」っていう感じだったんですけどいやそ,それでね17歳の誕生日の時に貝島も忘れててなんかあのなんか12時ぴったりにお友達からこう手作りの動画とこうめ LINE が送られてきて「あ誕生日だ!」って言ったんですよそしたら妹とお父さんが「え誰の?」みたいな「誰の?」って言って「え誰のえ誰の?え誰の」ってなってこう2人はてっきりなんかケーキとかね用意してくれてるのかなと思ってたらなんか「ああそうじゃんそうじゃん」ってなってそれでなんか「おめでとう!」みたいになって。でなんか2人がコソコソどっか行ったんですよで30分後くらいになんかもうちっちゃいこんぐらいのプリンにろうそくさして「ハッピーバースデー」って言ってなんかあの部屋真っ暗にしてきてくれたんですけどその30分間私何してるかどこ行ってるかその徒歩3分くらいのところにコンビニがあるからそのあコンビニ行ってんだろうなみたいなのもわわわかるしそのすごいプリンケーキみたいな。結構普段買うとなるとちょっと高いかなみたいなコンビニケーキを買ってくれて2人でお祝いしてくれて謎の謎に妹の分のケーキもあってでなんか3人でお誕生日をお祝いしたっていうお父さんも全然酔っ払っててだからなんかすっごいテンション高かったんですよまあでもそれもいい思い出ですよね18歳は22日にちょうど家に帰ったのかな実家にその福岡に住んでたからもう実家に帰ってお祝いしてもらったかな<笑>そうお家に帰ったら「楓ハッピーバースデー」みたいなのがカーテンに飾られててなんかもみじがいっぱい置いてあって。めっちゃ可愛かったはるよんちゃんハートありがとうございますそう18歳の時は全然そのコロナとかもなくて自粛とかがなくてだから朝にあきさんと,と遊びに行って何だったかなティフかなんかのリハしてる時ティフじゃないなリフかリフかなんかのリハしてる時になんか「誕生日何してるの?」みたいな
いや何も知ってないっすみたいに言ってえどっか行こうよみたいになってどっか行きました<笑>でもなんか秋さん曰く後輩を誘うのが初めてだったらしくてなんか初めてだったらしいですりょうさんハートありがとうございますなんかあるあります質問かなんか<笑>いつも質問して上島家はあのお手洗いになんかこうなんかカレンダー置いてるじゃないですか結構いろんなお家でなんかカレンダーディズニーディズニーのなんか絵がついてるなんか上がディズニーの絵で下が曜日とかこういろいろ描いてるそのカレンダーだったんですけどなんかそのなんかスペースがあるじゃないですかそのちょっとしたスペースにミッキーの「あ隠れミッキーを探せバイパパ」みたいな「バイパパ」とかあったかな確かそんな感じのクイズを出し合って。トイレに行くとなんか更新されてるんですよクイズがなんか「お花は何個だ?」とかでなんか書く書いて自分が思いついたクイズを足してトイレから出るみたいなのをやってましたお母さんやお父さんの誕生日に何かサプライズしたことあるえっとねお,母お父さんお母さんお父さんお父さんえっとね多分昔はあるんですけどこう正直ちょっとそんなに記憶にいなくてとお父つい最近で言うとお父さんの誕生日にお母さんが買ったセーターに二人でなんかメッセージ書いて渡しとかしゅうこさんハート100個ありがとうございますかなこんばんはご帰省オーディションの時この子を借りそうと思ったメンバーはいたくるたんくるたんとリノあとはもうなんかもうあの記憶が正直なくて伊吹はなんか私席めっちゃ離れててその伊吹が4期生受けてたとかも全然知らないからこっちはそうひなと2人で行ったの見たんですけどあの2人なんか学校一緒なのかなくらいの気持ちでいて全然<笑>知らなかった。家族からは楓呼びですか家族からは楓呼びです初めて福岡で買ったお洋服まだ持ってますか福岡で初めて買った服はうーんまだ持ってると思うんですけどなんだったかな最初に飲みたいお酒はちょっとお酒の種類が本当に分からなくて<笑>分かんなくてなんか決まってないですなんか当日に飲みたいっていうのがな,ないからうんないかな福岡のおすすめスポットはこの間行ってみてこの間っていうか1年前くらいなんですけどあの海の中道でもいいところですよねかえちゃんのうちは作ろうと思いますがどんなのが好きえー、何でも嬉しいですなんか「楓」ってひらがなで書いてくださる方もいれば一文字で漢字で書いてくれる人もいたりいろいろみんな工夫してくれてて本当にありがたいです誕生日はワクワクするタイプ前は結構なんかワクワクしてた
ですけど今はあんまりなんか人の誕生日の方がワクワクするかな気になった子供科学電話相談の質問はえっとハリネズミはお母さんのお腹にいる時にお母さんのことを針で刺さないのっていう質問があって確かにと思ったんですけどなんかハリネズミはハリネズミとかなんかキリンとかキリンの角とかそういうなんかでもお母さんを傷つけないためにこう生まれてくるまでに生まれてくるこあお腹の中にいる時はこうなんかちゃんとしてるらしいんですよ。まあ、例えばハリネズミはなんか袋みたいなのがあってなんか生まれてきた時にそれがどんどん縮んでいってこうだんだん針が出てくるんですけどあのハリネズミとかは自分ですぐに身を守らなきゃいけないからすぐ針が出るんですけど針が出た瞬間はまだ触っても痛くないらしくて人間が触ってもで次の日になるともうすでに固まってるらしいんですよだから大丈夫なんだって。でもキリンとかはそのまだ骨がな,ないこう角がこう折れ曲がってこういうふうに折れ曲がって生まれてくるらしくてそう生まれてくるらしい北さん金魚すくいありがとうございますめちゃめちゃためになりますよねはたちの目標は決めていますかまだちゃんと考えれてないのでな,なんかツイッターとかインスタとかそのメールとか、まあ、まずは SNS に更新するようにちゃんと考えなきゃいけないなと思うんですけどまあ二十歳ということで結構なんかいろんな甘えてた甘えてきた人生なんですけどまあ自分でなんとか生きていけるように自分らしく頑張りたいと思う。デビューしてここが変わったなって思うとこある内面でも外面外面でもえー、えええ外面外面外面は結構なんかメイクするようになったなって思うまあそりゃそうなんですけども結構前まではあんまり興味なかったし本当に多分価値価値価値観なんだろうなんか頭が多分おかしくて最終オーディションもすっぴんで行ったんですよなんかリップだけしてなんか素の自分を見せないといけないって思いすぎてメイクとかしてなんか変な言い方するんですけど自分を可愛く映してもなんか。思ってたんと違うって思われたら嫌だなって思ってなんかじゃあもうすっぴんで行こうと思ってもほぼすっぴんみたいな感じで行った記憶があるから今はもし最初オーディション行くならできるだけ可愛くしていきたいって思うしなんかそういう面では結構そういう面では変わったかなって思いますうんかな中身は結構なんだろうないろいろ考えるようになったかななんかやりたいことなくてオーディション受けてしまってこう48グループっていろんな目標が立てれると思うんですけどセンターになりたいとか選抜入りたいとか昇格したいとかいう結構なんかみんながこう目指すような場所は。一応心にはあったんですけどそこからどうなりたいとかはあんまなかったんですけどでもなんか最近はちゃんと考えるようになったかなって思いますウッチーさんハートありがとうございますなんかメイクしていかなかったのが結構後悔してますなんか今考えたらめちゃくちゃ失礼なことしてたんじゃないかなって思ってなんか思いましたうん、で当時は本当に素でいった方がよくないって思っちゃってたからポニーテールして前髪をもうちょっとだけ巻いてみたいな感じで言ってましたね
うっちーさんハートありがとうございますいやそうでもみんな結構なんかメイクしててみんな可愛くてなんかあやばいやばやばいメイク道具持ってきてないって思ってで緊張しすぎてお母さんの作ってくれたお昼ご飯も喉入んなくて初めてお母さんのご飯残してお弁当残しちゃったりしましたエデンさんハートありがとうございますとお母さんから結構前に LINE が来て LINE 写真送られてきてこれなんか楓が最終審査の時の写真みたいなそうなんか最初ダンス審査してから歌の審査したんですけどダンス審査した時に全く踊れなくてで1時間くらい振り入れしてその時には結構完璧に覚えてたんですよでちょっと休憩があってこう徐々にこうなんか何人ずつみたいな感じで審査していくんですけど結構最後の方だったんですよなんか後半の最初みたいな感じだったのでその間になんか緊張で忘れちゃってでもなんか曲がたまたまこう1ヶ月前とかにバトン部で踊った曲だったから「グレイテストシャーマン」グレイテすいませんグレイテストショーマンのあの「This is Me」っていう曲だったんでえこれもうこの曲持ってるわって思ってもうめっちゃイヤホンで練習したんですけどなんか本番になると頭真っ白になっちゃってなんか全部忘れて最後のポーズだけ決めるみたいな感じになっちゃってでなんかあーもう最悪落ちたと思ってお母さんに「ごめん落ちた」みたいな言って LINE して。ダンス全然踊れなかったから周りの子もみんな踊れてたからめっちゃやばいと思って「ごめん落ちた」みたいな言ったらお母さんがなんか「大丈夫まだあるから大丈夫大丈夫」みたいな LINE してくれてで歌唱審査はえっと365日の紙飛行機歌ったんですけどそれもなんか途中で止められてしまってあやっぱそうだよなってなって。もうチーンって感じでいたら名前を呼ばれて「えっ?」てなってお母さん「えちょっとご不覚したかもしれないから今からちょっと来てほしいんだけど」みたいな感じで言いました<笑>うん本当に怖かったよオーディションの時はお腹鳴った本当に恥ずかしかったあれは人生で結構何番目手,手に片手に入るほど恥ずかしかった十善寺さん星ありがとうございますご期生オーディションのセミナーあセミナー参加しましたよお母さんの料理で好きな料理はお母さんかえー、結構何でも好きだな卵焼きかな<笑>本当なの本当なのドッキリはしたい派されたい派されたいけどなんか何かにもよる<笑>高校時代あきちゃんのメイク動画見てたんだねそう高校時代はあきさんの見てましたねなんか大阪に行った時に遊びに行った時にその中学校3年生くらいの時になんか街でかまいたちさんがなんかライブみたいなしててそうでなんかそうなんかこれこないだ
自慢したいことみたいのが公演の MC であった時にあんまりこういうこと言わない方がいいんじゃないかなって思ってたから言わなかったんですけどでもなんかマネージャーさんに言ったんですよねそのお笑い好きのマネージャーさんがいて女性のマネージャーさんなんですけどそしたら「えー、すごい」みたいな「言ってもいいんじゃない?」って言われたからあじゃあ言おうと思ったんですけどでも自慢したいこと結局違うこと言ったからそうでもなんかその時はあんまり詳しくなくて。あ,あれってかまいたちさんじゃねみたいな感じで友達となったっていう記憶あるんですけどでもなんかあんまりめっちゃ後悔してます<笑>千葉の厚夫ちゃんさんハートありがとうございますそうはるちゃんのインスタあはるちゃんさんかあのぼる塾さんのインスタかわいいですよね皆さん制服の目のコートって重たいのめちゃくちゃ重たいですシカゴのたくちゃんさんちんやなごありがとうございますかえちゃんだってこんばんはでも制服の目のコートは前よりは軽くなったちょっとだけのサイン持ってない持ってないかまいたちさん以外で最近面白いと思う芸人さん教えてくださいえー、あこの間めちゃくちゃ笑ったのがあーネルソンズさんネルソンズさん合ってる面白かったゆうまさんちんやのごありがとうございますきたさんちんやのごありがとうございますなんじまでしようかな八時半からしたよね一時間くらいかじゃあ一時間だとしてファンになったらランキンキグを読みます<笑>めっちゃ急だなまあでもあと15分くらいあるかな匠18さん,さん金魚ありがとうございますそうゾンビのやつでも私全然見,見れてなくてなんかシリーズ化みたいなやつ見ればよかったってめっちゃ後悔してるこの前のテレビ地図あ芸人ポーカー見たいやつだサトシックスさんラツのお年がありがとうございますねゾンビのやつこの間最終回だけ見たんかなどこだけ見とんねんっていうカエデちゃんの踊ってるところが見たいなだってねえそうですねでも DMM とかやってる気がする生でだとねまあまたいつになるかわかんないんですけどくにりょうたさんバラありがとうございますくろちゃんさんたつのおとしがありがとうございますなんかあるかな<笑>りょうさんだるまありがとうございます自分のグッズ持ってる自分のグッズあーなんか自分で買うみたいなことはないけどなんかコンサートの時とかうちわとかは結構もらったりするんですよねそういうのはありますリップはオレンジですかオレンジめっちゃ汗かいてるかえちゃん的にツボな先輩いるツボな先輩まマイさんとか<笑>結構面白い
、うん、リコピさんとかはやっぱ安定的に面白いんですけどなんかマイさんはなんか独特ななんかおも面白いっていうかなんか可愛い感じが私がこんなこと言っていいのかわかんないですけどでも好きですあー清さん大好き不妊亮太さん立つのお年がありがとうございます和夫さんハートありがとうございますうん天然いやわかんないシモノさんの好きなところベスト 3.53.5 むずいなあ 3.5 えっ、ー、と話が面白いとめちゃくちゃ優しいなんかウィーンっての絡んでくれる 3.5 でしょこうこう行けばいいんだよねこう真ん中行けばいいんだよねえー、なんかぼーっとしてるあそういうこと 3, ?3 位か5位かってことあそういうこと恥ずかしいわざわざ間行ったところが恥ずかしいわ存在が罪みはるよんちゃん貝殻ありがとうございます31で何のアイスが好きえっとラブポーション31かポーポーあれなんだっけなんかパリパシパパチパチするやつ秋吉さんのなんかギャグ戦本当に好きですねめっちゃ高いですよねギャグ戦がジーナさんと話したりしますかジーナさんめっちゃ話すんですよなんか前まではなんか会っても挨拶したりなんかこれな,なんとかですねみたいな感じだけだったんですけど最近は本当に結構なんでですかねなんか鹿児島行ったりした時くらいに結構なんかコンサートのリハでこう当日リハと前日リハでそのなんか会場で会場のリハの時のと楽屋が隣だったことがあってそれでなんか結構いろんな話をしたんですよねそれで仲良くなりました<笑>はるよんちゃんハートありがとうございます。なっちゃん優しいなっちゃんさん優しいですよなっちゃんって呼びたいんだけどなあ2期生さんね本当に大好きです今日初めて字幕に聞いてほしい話ツイートしました初心者など届いてるか不安ですあありがとうございます見てみますねジマコに聞いてほしい話ありがとうございますいつもちょっと前にエレタンがまたカエちゃんとお出かけしたいって言ってたよええー、エレタンさんお出かけしたいですねそうなんかめちゃくちゃ前に行ったんですけど一回それが MV 終わりくらいだったのかな落ち着いたら行こうねみたいな言っててそれで落ち着いた時にピャって行ったんですけどやっぱりそっからもう結構いろいろあって2人で予定があるっていうことがなかなかなくなってしまってなるさんチンアナゴありがとうございますなるさんだってなるちゃんありがとうございますい
今食べたいコンビニスイーツは今か今はないかなあんまり口があまあまあを求めていない感じするけどでも何があでもロールケーキ食べたいかもあのなんかかまいたちさんがは山内さんかが紹介してたなんか真ん中にクリームめっちゃたっぷり入ってる。漫才するとしたらどのメンバーとしたい漫才か漫才か漫才はむずいななんかいとあのこの辺うんちょっと漫才は難しいけどコントだったら下野さんとかリコピさんとかあでもコント劇メンバーだ気づいたらコント劇メンバーとまたやりたいマックは最近マックは全然食べてないな食べてないですね最近はうん僕は地頭絵さんですかっこ聞いてないねね<笑>さんねねさんりょうさんハートありがとうございますみすどみすども食べてないかなありがとうございますハートありがとうございますりょうさんこんばんはまた来ますありがとうバイバイああれ見てたわ一回目のショールームもあって何してたっていうので漂着もの見てましたあーなんか前髪がやだよー取れてきちゃいましたアイロンしたんだけど汗かいたからひょうちゃくしゃひょうちゃくしゃ漂着者を見ておりました。国井亮太さん、人でありがとうございます。ふふ。おしん内緒でおしゃべり会に来たくなった。内緒なのは、まあ、どっちでもいいけど、来てくれるのは嬉しいですね。そろそろ今日のアハの減り具合を教え紹介した方がよくない<笑>でも最近ね使い始めたばっかなのでまだ全然紹介するほどではキタさん花束ありがとうございます。かずちゃんが HKT や AKB を好きになったきっかけきっかけは本当に特にはなくてあのあ国井亮太さん人でありがとうございますと本当にあの小学校の時に流行っていて知ってみたいな感じですね皆さんと一緒って言ったらあれですけど特にこれっていう理由はなくてとにかくみんなの話題についていくのが必死だったのでそれですそろそろボブとキリコ元気がキンときましたボブとキリコ元気ですよっっ最近更新されたあ待って映してダメだこれミッキーですあちょっとカバンが倒れてる豚ちゃんも元気豚ちゃん元気
うわー久しぶりだかえちゃん動物が好きなの動物そんなに触れたりとかはしないかもしれないですけど見るのはすごく好きですあと猫ちゃんはめっちゃ好きです埋もれたいでもちょっと怖いかもしれないんですけど埋もれたいところはありますあこのミッキーは友達となんかくっつけたらミッキーとミニーみたいな感じで買いましたお揃いでというか友達がくれましたい猫飼いたい猫飼いたいな飼いたいけどちゃんとそういういろいろできるかが不安で不安だから飼わないかも将来でも将来はやっぱ猫と金魚一緒に生活したいんだよなそれはあるのでけもうめっちゃ大人本当四40歳とか50歳とかになったら猫を飼いますあ、三十分になる。じゃあランキングを読みます。<笑>急なんですけど。来てくれてありがとうございました。夜、お昼も夜も。なんか長い。配信になってしまったんですけど。ありがとうございました。ランキングを読みます。一位は。あ、読みます。一位。ヨッシーゼロ六三、ありがとうございます。いつもありがとうございます2位は千葉の厚尾ちゃんさんありがとうございます3位ひろたんさんありがとうございます今日は1日2回も配信してくれてありがとうこちらこそありがとうございます4位たくみ18さんありがとうございます5位とももさんかえちゃんかわいすぎる存在が罪ありがとうございます<笑>おっさんズラブや6位シカゴのたくちゃんさんそろそろ王子って呼ばれるの卒業したいえー、あこの間言ってたねありがとうございます7位十善寺さんありがとうございます8位和夫さんありがとうございます9位アークさんありがとうございます10位亮さんありがとうございます11位タカアンムさんありがとうございます12位北さんありがとうございます13位プレメロさんありがとうございますありがとうございました次はまだ全然決めてないですけど近々誕生日近々なので近誕生日近いのでまたやりますまた来てくださいありがとうございましたえっと13歳の写真が全くなくてちょっと本当にギリギリの投稿になるかもしれないんですけどまあぜひ見てくださいありがとうございましたバイバーイおやすみまたねバイバーイありがとうございましたバイバーイバイバーイありがとうおやすみなさいバイバーイバイバーイバイバイバイバイ